Hello everyone. Ini ke pak pordo or important lesson. Mana pak pordo abdi na all twelve tenses. Yendah or language nama katukno abdi nalo. Aduk first nama terinci ke ini dengan tenses dah. The tenses la or clear ana idea arnda de abdi na. Yendah or language me nama or alabuk. Yendah or mistakes ilama nama yedir aduku. Pes aduku mudiyo. English liu nariya mistakes ilama waraduk bandu kunjo in the gram. Tenses pati na ur sariyan a puri dari lalad nala dah nariya berik kunci mistakes selama baru, so anda tenses a romba easy a, abdi purun jikla, abdin solte ini pak la, so easy way la abdi tenses katikla, twelve tenses ni abdi purun jikla abdin solte ini pak la. Or important information, school students kah, nama special a grammar classes awam ke poro, so fourth standard la erende Twelfth hari kiri, pelikre, enda school student ada andalu, nama mandu enda class attend panna. Easya grammar purunjikre dikke, basica anggulke school la English purunjikre dikke, enna nalang grammar teva padamu, yella grammaru idala covera ho. So, wongga pasangga grammar katukno abdi nanchingna, ada patna further details ke enda number ke WhatsApp panna. So, tenses are very easy to do. One sentence is how the tense is all in the tense. That is why we are using the rules of the tense. So, first, simple, present tense. We are using the rule of simple present tense. Simple present tense is used in the first daily activity. That is a general truth. Ulah kan niati, abdin turun la. Adalah itu, ini matve mudiah, ada abdin ramadriana, bishenggal facts selang arkon la. Adu, adu kapro, namma weet la, namma share, ur daily ana, daily narakra bishenggal. Adu dah namma mande simple present tense la sulu. So, for example, I buy vegetables daily. Idu karto, na, dinamum kai hari gal bangkwen. Nama daily market la pois kai hari bangi, samel pandra parko arkra orang mande, I buy vegetables daily. ना दिनमुंह कायरीगल वांगवे आप डी इंसोल्टेस चला ना नेक्स्ट वन सिंपल पास्ट टेंस सो सिंपल पास्ट टेंस अपने ना इरंद कालम अदादो मुड़न्च पोना उरे विषय गला सोल रोने इत्ते मुंडा ने इत्ते पोना वारम पोना वर्षो इन्द मधरी एप मुड़न्च पोना ये लाव विषय गले यू नमस सोल रहे थे पास्ट टें so, இதுக்கு வந்து இந்த buy அப்படியுங்கிறதுக்கு past tense bought. நரைய பேர் வந்து கொஞ்சும் அது தெரியாம் buy குட ED சேத்து போட்டுவாங்க. நம்ம நிரிய verb குட ED சேத்தா past tense வந்துரும். அனா irregular verb அப்படின் ஒரு list இருக்கு. ஒரு ரும்ப காமனா பாத்தோம் நான் ஒரு 50-60 இல்லை ஒரு நூறு குள்ளதான் வரும். ரும்ப காமனா அதனால் இந்த buy அப்படி நம்ம் use பண்டும் buy வந்து one of the irregular verbs அதனால் buy குட ED சேக்குக்குடாது buy உடிய past tense bought past participle form உம் bought தாம் so நேத்து நான் காய்கிரிகள் வாங்கினேன் சொல்ருதுக்கு I bought vegetables yesterday அப்படின் சொல்டு சொல்ரும் next future tense so future tense அப்படின்றுது எதிர் காலம் So, nalarki panna pohre, ini meida panna pohre, adatta waram pandra, adatta masam pandra. Inna madri, edir kalat la narakka pohre dha nama solra dha. Future tense la solro. Ipo inda sentence of future tense lebdi solala abdi na. Rendu vidama solala. One, I will buy vegetables day tomorrow. Abdiin solala. Nalarki na kai herigal wangven. Ana, page vadak la vande romba I will abdiin gerda nama use panna mato. Aduk badala. Going to, அப்படி இங்கிருத்தும் நம்ம் யூஸ் பண்ணலாம். So, I am going to buy vegetables tomorrow. நாளைக்கிதான் காய்கரிகள் வாங்கப் போகிறேன். இப்போர் வேல வாரத்துக்கு ஒருக்க வாங்கிரப் பாழ்க்கு வருக்கிறாவுங்க, இன்னிக்கு போல நாளைக்கிதான் நான் வாங்கப் போகிறேன். அப்படின் சொல்லோமா, அந்த வாங்கப் போகிறேன். அப்படின் So, அது வந்து நம்ம் going to வச்சே நம்ம வந்து சொல்லிக்கலாம். So, I am going to buy vegetables tomorrow. நாளைக்கு நான் காய்கரிகள் வாங்கப் போகிறேன். Next one, present continuous tense. இந்த present continuous tense நம்ம எப்பலாம் யூச் பண்ணும் அப்படினா, இப்போ இந்த நிமிஷோம் நடந்துக்கிற்குறே ஒரு விஷயத்த சொல்லிருதுக்கு present continuous tense சொல்லுவோம். இப்போ நீங்கள் 
மார்க்கெட்டில் அப்படின்னா யாராவது ஃபோன் பண்ணிட்டு எங்கே இருக்க என்ன பண்ணிட்டுருக்க நான் காய்கறி வாங்கிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்கல்ல அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு ஐ ஆம் பையிங் வெஜிடபிள்ஸ் நவ் இப்போது நான் காய்கறிகள் வாங்கிட்டுருக்கேன் ஐ ஆம் பையிங் வெஜிடபிள்ஸ் நவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்றது இறந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு தொடர்ச்சியான விஷயம் ஒரு கண்டினியூஸ் ஆக்ஷன் நேற்று நடந்ததோ இல்லை போன வாரம் நடந்ததோ அந்த மாதிரி இப்போ யாராவது ஒருத்தர் உங்ககிட்ட கேட்குறாங்க நேற்று நான் போன வாரம் உனக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணேன் நீ எடுக்கவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் சொல்வீங்க நான் மார்க்கெட் போயிருந்தேன் காய்கறிகள்லாம் வாங்கிட்டு இருந்தேன் அந்த நேரம் அதனால் நான் எடுக்கலை அப்புறம் பேசலாம்னு நினச்சிட்டேன் காய்கறிகள் வாங்கி கொண்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா போன வாரம் அந்த நேரம் காய்கறிகள் வாங்கி கொண்டு இருந்தேன் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அதை சொல்கிறதுக்கு ஐ வாஸ் பையிங் வெஜிடபிள்ஸ் அட் தட் டைம் அந்த நேரத்தில் நான் காய்கறி வாங்கிட்டு இருந்தேன் நீ ஃபோன் பண்ணப்போ ஸோ ஐ வாஸ் பாயிங் வெஜிடபிள்ஸ் வென் யூ கால்ட் மீ நீ எனக்கு கால் பண்ண நேரம் நான் காய்கறிகள் வாங்கிட்டு இருந்தேன் இதில் கால்டும் யூஸ் பண்ணுறோம் பையிங் வாஸ் பையிங்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் இந்த இடத்துல கால்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒருத்தங்களை கூப்பிடுறது வந்து கால் பண்ணுறது ஒரு சின்ன ஆக்ஷன் காய்கறி வாங்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் அதாவது ரொம்ப நேரம் நடக்கிற விஷயம் காலிங் அப்படிங்கிறது ஒரு பத்து செகண்ட் தான் ஃபோன் அடிக்கும் ஸோ அது சின்ன ஆக்ஷன் சின்ன ஆக்ஷன்றனால நம்ம சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் சொல்லிட்டோம் காய்கறியை வந்து எப்படி ஒரு அரை மணி நேரம் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்றதுனால லாங் ஆக்ஷன் அதனால் அதை வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் சொல்லியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னா எதிர்காலத்தில் நடக்கிற ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு தான் ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் ஆகும் இப்போ வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தர் உங்கள் ஃப்ரெண்டு கேட்குறாங்க நாளைக்கு வெளியே போடலாமா நாளைக்கு வந்து சினிமாவுக்கு போகலாமா ஷாப்பிங் போகலாமா ஏதாவது கேட்குறாங்க நீங்கள் வந்து காய்கறி வாங்க போகணுன்னு ஒரு பிளான் வச்சுருக்குறீங்க உடனே இந்த நாளைக்கு இந்த நேரம் நான் வரேன் அவன் வீட்டுக்கு நீ கிளம்பிடு வெளியே போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ஐயோ இந்த நேரம் நான் காய்கறி வாங்க போகணும் நான் காய்கறி வாங்கிட்டுருப்பேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒரு வாரமாக காய்கறியே இல்லை வீட்டில் நான் போய் நாளைக்கு இந்த நேரம் காய்கறி வாங்கிட்டுருப்பேன் இப்போ போக வேண்டாம் அதனால் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு நீ ஒரு சாயங்காலமாக வா அப்புறமா போகலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஸோ இந்த நேரம் நாளைக்கு காய்கறிகள் வாங்கி கொண்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பை திஸ் டைம் டுமாரோ ஐ வில் பி பையிங் வெஜிடபிள்ஸ் த வில் பி பையிங் அப்படின்றது தான் ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் சொல்கிறோம் ஸோ ஐ வில் பி பையிங் வெஜிடபிள்ஸ் டுமாரோ இல்லை பை திஸ் டைம் டுமாரோ ஐ வில் பி பையிங் வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை விட ரொம்ப உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணும்னா நாளைக்கு இந்த நேரம் நான் ஊருக்கு போய்கிட்டு இருப்பேன் அப்படிலாம் சொல்லுவோம்ல நாளைக்கு இந்த நேரம் நான் சென்னை போய்ட்டு இருப்பேன் ஐ வில் பி ட்ராவலிங் டு சென்னை பை திஸ் டைம் டுமாரோ நாளைக்கு இந்த நேரம் நான் சென்னைக்கு போய்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த ஐ வில் வில் பி ப்ளஸ் வ ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி தான் நம்ம ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இந்த பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ஆரம்பிச்சோடனே தான் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனே இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இந்த ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரீசெண்ட் பாஸ்ட் அதாவது ரொம்ப பழைய விஷயமாக இருந்ததுன்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ்லேயே போயிடும் பட் ரொம்ப பக்கத்தில் இப்போ தான் நடந்திருக்கு செஞ்சுருக்கிறேன் இப்படிலாம் சொல்லுவோம்ல இந்த மாதிரி ரீசெண்ட் பாஸ்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் ஏற்கனவே இந்த விஷயம் எனக்கு பழக்கமானது பரிச்சயமானது தெரிஞ்சது தான் இப்படியெல்லாம் சொல்கிறதுக்கும் தான் இந்த ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் ஆகுது இப்போ வந்து இதை எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இந்த சென்டென்ஸ்க்கு நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து வெளியே போயிட்டு வரீங்க வெளியே போயிட்டு வந்தோடனே உங்கள் வீட்டில் வந்து சொல்கிறாங்க வீட்டில் காய்கறியே இல்லை சமையல் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை வா நம்ம போய் காய்கறி வாங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க இந்த இப்போ தான் நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ இப்போ தான் நான் கொஞ்சம் காய்கறிகள் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களே வந்து இருக்கிறேன் காய்கறி வாங்கினேன் அப்படின்னு இல்லை வாங்கிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு இல்லை வாங்கி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோமா இந்த வாங்கி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறத தான் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் சொல்கிறோம் அதாவது இப்போ இப்போ தான் காய்கறி வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறீங்க நீங்கள் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ரீசெண்ட் பாஸ்ட் இது அதனால் அதை ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் சொல்கிறோம் எப்பட
அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் கொஞ்சம் காய்கறிகள் வாங்கியிருக்கிறேன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஐ ஹாவ் பாட் சம் வெஜிடபிள்ஸ் ஆல்ரெடி இன்னும் கொஞ்சம் காய்கறி வாங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே கொஞ்சம் காய்கறி வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அதாவது ஏற்கனவே செஞ்சுருக்கிறேன் அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸுன்ற கேட்டகரியில் இது வரும் ஏற்கனவே ஒரு விஷயம் செஞ்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காய்கறி வாங்கியிருக்கிறேன்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ ஹாவ் பாட் சம் வெஜிடபிள்ஸ் ஆல்ரெடி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ரெண்டு விஷயத்தில் தான் நம்ம வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் அதாவது ஹாவ் இல்லைனா ஹேஸ் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் பார்க்கலாம் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அது வந்து பாஸ்ட்டில் நடந்த விஷயம் தான் பாஸ்ட்டில் வந்து ஒரு விஷயம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயத்த செஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோமா இப்போ இந்த சென்டென்ஸில் பார்த்தோன்னா எங்கள் அம்மா சமையல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் போய் காய்கறியெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் இல்லைனா காய்கறி இல்லைனா டென்ஷன் ஆகிருப்பாங்க திட்டி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோமா ஸோ எங்கள் அம்மா சமையல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் காய்கறியை வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் இப்படி சொல்கிறதுக்கு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் அதாவது ஒரு ஆக்ஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆக்ஷனை நான் முடிச்சுட்டேன் ஸோ பர்ஃபெக்ட் ஆக்ஷன் எல்லாமே ஒரு முழுமை முழுமையடைந்த ஒரு விஷயத்த சொல்கிறதுக்கு தான் ஸோ பாஸ்ட்டில் முடிந்த ஒரு விஷயத்த சொல்கிறதுக்கு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் ஸோ இதை எப்படி நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா ஐ ஹேட் பாட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹேட் வச்சு சொல்கிறோம் ஹேட் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஆஃப் த வேர்ப் பர்ஃபெக்டன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ்க்கும் ஐ ஹேவ் பாட் அப்படின்னு சொல்கிறோமா இந்த பாஸ்டன்ஸ்லேயும் பாட் தான் வரும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபலுக்கும் அது பாட் தான் வரும் தேர்ட் ஃபார்ம் பர்ப் த்ரீ அதனால் இப்போயும் வந்து நம்ம ஹேட்க்கு அப்புறம் பாட்டன் தான் போடுறோம் ஸோ ஐ ஹேட் பாட் சம் வெஜிடபிள்ஸ் பிஃபோர் மை மதர் ஸ்டார்டட் குக்கிங் எங்கள் அம்மா சமையல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் போய் கொஞ்சம் காய்கறிகள் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்டன்ஸ் இந்த ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்டன்ஸ் நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதாவது ஃப்யூச்சரில் ஒரு முழுமையடைந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம இப்போ சொல்கிறோம் நாளைக்கு இந்த நேரம் இந்த விஷயம் முடிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோமா அந்த மாதிரி ஃப்யூச்சரில் ஒரு விஷயம் முடிஞ்சிருக்கும்னு சொல்கிறத தான் நம்ம ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்டன்ஸில் சொல்கிறோம் அது எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வரும்னா வில் ஹேவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஆஃப் த வேர்ப் அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் ஐ வில் ஹேவ் பாட் சம் வெஜிடபிள்ஸ் பை திஸ் டைம் டுமாரோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நாளைக்கு இந்த நேரம் நான் கொஞ்சம் காய்கறிகள் வாங்கி வச்சுருப்பேன் அதாவது வாங்கி முடிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இனிமேல் தான் சமையல் ஆரம்பிக்க போகிறோம் இப்போ வந்து ஒரு பதினோரு மணி தான் ஆகுது நாளைக்கு இந்த நேரத்துக்கு வந்து எல்லாம் வாங்கி எல்லாம் வச்சுருந்துருப்பேன் வந்தோடனே சமையல் மட்டும் தான் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நாளைக்கு இந்த நேரம் காய்கறிகள் வாங்கி முடிச்சுருப்பேன் வாங்கி வச்சுருப்பேன் அப்படியெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதை எப்படி சொல்கிறோன்னா ஐ வில் ஹேவ் பாட் சம் வெஜிடபிள்ஸ் பை திஸ் டைம் டுமாரோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஆக்ஷன் நமக்கு வந்து கடந்த காலத்தில் ஆரம்பித்து இப்போயும் நடக்குது இனிமேலும் நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்த தான் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்குற எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே காய்கறியெல்லாம் வாங்குறதுக்கு வாடிக்கையான ஒரு கடை வச்சுருப்போம் ஸோ அப்போ வந்து சொல்லுவோம் இந்த கடையில் தான் ஒரு பத்து வருஷமாக நாங்கள் காய்கறி வாங்கிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் காய் பத்து வருஷமாக வாங்குறோன்னா என்ன அர்த்தம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே காய்கறி வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போயும் வாங்குகிறோம் இனிமேலும் வாங்குவோம் அப்படின்னு சொல்கிறத தான் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அப்படின்னா ஹேஸ் பீன் ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி அந்த ஃபார்மில் இருக்கும் ஹேஸ் இருக்கும் இல்லைனா ஹேவ் இருக்கும் சிங்குலர் சப்ஜெக்டாக இருந்ததுன்னா ஹேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஐவி யூ தேக்கு ஹேவ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஹேவ் பீன் ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி இல்லைனா ஹேஸ் பீன் ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி இந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஐ ஹாவ் பீன் பையிங் வெஜிடபிள்ஸ் இன் திஸ் ஷாப் ஃபார் த பாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த கடையில் பத்து வருஷமாக நான் காய்கறிகள் வாங்கி கொண்டு இருக்கிறேன் ஐ ஹாவ்
நான் வந்து பத்து வருஷமாக மார்க்கெட்டுக்கு தான் போய் வாங்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ இந்த கடை ஆரம்பித்த உடனே மார்க்கெட்டுக்கு போகிறது இல்லை இந்த கடையிலே வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ இந்த புதுசாக ஒன்று வந்த உடனே ரொம்ப நாளாக செஞ்சுட்டு இருந்த அந்த விஷயம் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அந்த பாஸ்டில் ரொம்ப காலத்துக்கு நடந்த அந்த ஒரு விஷயத்த சொல்கிறதுக்கு தான் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ இதை இப்போது இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஐ ஹேட் பீன் பையிங் வெஜிடபிள்ஸ் இன் த மார்க்கெட் பிஃபோர் திஸ் ஷாப் ஸ்டார்டட் அதாவது இந்த கடை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் மார்க்கெட்டில் தான் காய்கறிகள் வாங்கி கொண்டு இருந்தேன் ஸோ இதுக்கு சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஹேட் பீன் வரும் ஸோ எல்லா சப்ஜெக்ட் கூடையும் ஹேட் பீன் ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி வச்சு நம்ம பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென் சொல்கிறோம் எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஐ ஹேட் பீன் பையிங் வெஜிடபிள்ஸ் இன் த மார்க்கெட் ஃபார் டென் இயர்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இல்லைன்னா இந்த கடை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ ஹேட் பீன் பாயிங் வெஜிடபிள்ஸ் இந்த மார்க்கெட் பிஃபோர் திஸ் ஷாப் ஸ்டார்டட் இந்த கடை ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் நான் மார்க்கெட்டில் காய்கறிகள் வாங்கி கொண்டு இருந்தேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இந்த ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு யூசேஜில் இல்லை நிறைய கிராமர் புக் எடுத்தோம் அப்படின்னா நிறைய கிராமர் புக்லேருந்து அந்த டென்ஸே எடுத்துட்டாங்க டோட்டலாக லெவன் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் முந்தையெல்லாம் டுவெல் டென்ஸ் தான் இருந்தது எல்லா புக்ஸ்லேயும் வந்து ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க பட் பேஜ் வழக்கில் ரொம்ப இருக்காது ஆனால் புக்லேயே அது இருந்தது இப்போ ரீசெண்டாக வர நியூ எடிஷனில் எதுவுமே ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படிங்கிறது இல்லை ஆனாலும் நீங்கள் எங்கேயாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா will have been பீன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் சப்ஜெக்ட் கூட ஸோ வில் ஹாவ் பீன் ப்ளஸ் வ ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி அப்படின்ற ஸ்ட்ரக்சரில் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இருக்கும் எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நிகழ் ஐ மீன் ஃப்யூச்சரில் எதிர்காலத்தில் இந்த விஷயம் இவ்வளோ நாள் கடித்து முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ஒரு மாதிரி சுற்றி வளைச்சி சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இந்த ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை யாருமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா I will have been buying vegetables. அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஐ வில் ஹாவ் பீன் பையிங் வெஜிடபிள்ஸ்ன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் யாருமே அது வந்து அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டாங்க அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டும் இருக்கலை அதனால் அதை படித்து நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஆனால் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஐ வில் ஹாவ் பீன் ப்ளஸ் வர்க் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த டுவெல் டென்சஸ் பற்றியும் ஒரு கிளியரான ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எந்த ஒரு லாங்குவேஜுக்குமே டென்சஸ் முக்கியம்தான் இங்கிலீஷ் இப்போ நமக்கு இங்கிலீஷுமே ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றதுனால டென்சஸ் பற்றின ஒரு சரியான புரிதல் கண்டிப்பாக வேணும் நம்ம வந்து எந்த ஒரு தப்பும் இல்லாமல் பேசுகிறதுக்கும் எழுதுறதுக்கும் ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த டென்சஸ் வீடியோ கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஐ மீட் யூ இந்த நெக்ஸ்ட் லெசன் தேங்க்யூ